Have this feeling, feeling. Haven't felt for so long Took a hold of me and won't let go I've been sleeping Caught me off my guard Cause you're in my space and now I'm so Remember the flame, you remember the flame, all 
alright Forget what I told you Forget all about that tonight Just remember the flame You remember the flame Vocês viram aí que eu já finalizei aqui a decoração da nossa cozinha e agora eu vou fazer um tour completo dela prontinha. Espero muito que vocês gostem. Quero ressaltar mais uma vez que estou muito, muito feliz, gente, por tudo isso que eu estou vendo, por tudo isso que eu estou vivendo. Cada detalhe, eu vou falar cada detalhe pra vocês, mas estou muito feliz. Agradeço mais uma vez aí a equipe da Bem Envelopamento, gente, que realizou esse grande sonho aqui pra gente e que pôde proporcionar essa cozinha linda que tem trazido tanta alegria, assim, todo dia que eu acordo, que eu desço aqui, eu falo, meu Deus, é minha mesmo, sabe? Eu tô muito feliz e agora eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês e todos os detalhes. Então, bora! Bom, pessoal... Essa é a visão aqui da sala para cozinha, então quem tá aqui na sala tem essa visão aqui para nossa cozinha. Quem não viu o vídeo do envelopamento é o vídeo anterior, então tudo, toda a transformação da cozinha está no vídeo anterior, tá bom? Mas eu vou deixar o link aí para vocês e vou mostrar para vocês a decoração que eu fiz. Inclusive também, gente, tem vídeo desses itens de bambu aqui no canal também, tá? Vou deixar o link aí pra vocês. Então, tudo que eu, que eu for falando pra vocês, em algum momento eu já mostrei aqui no canal, tá bom? Então, entrando aqui, do lado direito nós temos o nosso fogão, né? Maravilhoso, lindo, da Atlas, que é esse Tropical Glass, tá vendo? Coloquei esse paninho aqui da Teca pra dar um charminho, né? E vocês me perguntaram bastante no vídeo anterior, cá como você ergueu os pés do fogão? Lembra que ele tava baixinho aqui? Pra quem não viu... Eu coloquei umas pedras da mesma pedra que é daqui da cozinha, que se eu não me engano é, São, é preto São Gabriel. E aí eu fui lá na marmoraria, eles cortaram pra mim quatro pedaços da altura certa. E nós erguemos o fogão e ele ficou na altura certinha, assim ó, parecendo um cooktop. Eu tô muito satisfeita com esse fogão, gente. Assim, ele tem suprido todas as nossas necessidades, ele faz comida rapidinho. E é um fogão super barato, então eu super recomendo pra vocês. Mas se vocês quiserem, depois eu faço uma resenha, tá bom? Então aqui no fogão, basicamente, eu deixei já o que eu deixo mesmo, né? Que é essa cafeteirinha que eu ganhei da Pri, que eu acho maravilhosa, eu acho que ela dá um charme aí. E como aqui é uma boca do fogão que eu raramente uso, então ela não me atrapalha. Aqui eu deixei esse sepo com as facas da Van, tá? Essas facas marmorizadas que vocês sempre me perguntam. Então deixei aqui no cantinho. A grande mudança aqui foi o meu saleiro. Ele era preto, não sei se vocês lembram dele do outro vídeo, ó. Por dentro ele continua preto, né? Porque eu não pintei dentro. Eu coloquei uma proteção dentro dele e pintei com tinta spray. Ó. E agora eu tenho um saleiro branco, gente. Eu quis puxar a decoração da cozinha dessa vez pra madeira, né? Esse tonzinho de madeira. Bambuzinho, pinos. Rosa gold e branco, tá? Porque eu acho que se eu trouxesse o preto, como tava antes, ele ia ficar um pouco pesado pelo cinza dos armários. Então... O, o que faltou no branco dos armários, eu trouxe o branco pra decoração, tá bom? Papel de parede, como vocês viram no outro vídeo, né? Tá aqui lindo, maravilhoso, ornando com tudo. Vocês viram que eu tirei aqui aquele suportezinho que eu tinha com as, com as conchas. Elas estavam bem feinhas, então eu vou usar, vou guardar elas na gaveta e vou usar normalmente, né? Mas tirei elas aqui, de repente, futuramente, se eu comprar um outro, aí eu coloco aí. Pintei também o meu porta-tempero, gente, originalmente ele era branco, aí eu pintei de preto e agora eu pintei de branco de novo. Essa é a vantagem da tinta spray, né? E vocês sabem que eu reaproveito tudo, gente, então não tinha como não reaproveitar e ficou lindo. Esse porta-temperos era lá da minha loja, tá? Que no momento ela está pausada. E esses vidrinhos, como eu sempre falo pra vocês, é da loja física Barracão, mas eu já comprei bastante tempo atrás 
eu acho que não tem mais, tá bom? E as etiquetinhas, quem fez por mim foi o ateliê da Mal, vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, tá bom? Aqui em cima, o Bim envelopou, né, a minha prateleira, também tem vídeo que eu coloquei essa prateleira aqui, ela era branquinha. Esses vidrinhos também são lá do barracão, e aí eu mantive eles aí, olha como ficou lindo, gente. A composição de tudo branquinho, rose gold. E coloquei essa mudinha aqui, dessa plantinha era bem pequenininha nesse vasinho que também era da minha loja e ela vai crescer e vai cair ali eu mantive os meus potes é, de mantimentos né também com as etiquetas do ateliê da Mar e esses vidros também eram lá da minha loja mas você encontra eles facilmente em Armarinhos Fernando 25 de Março dá para achar facinho desses vidros e até mesmo na internet então esse cantinho ficou assim, a ah, fruteira, deixa eu falar, essa fruteira provavelmente ela não fique aí, né, muita coisa que a gente só vai sentir mesmo no dia a dia, ela está aí porque eu achei que ela ficou um charme, é lá daquela rede Angelone, comprei pela internet, se eu não me engano eu comprei pelo Mercado Livre, e faz tempo, era lá da outra casa, não sei se vocês lembram, e aí eu tava usando ela lá na minha mesinha de trabalho com alguns papéis dentro, aí eu troquei, tirei a rose gold, e eu achei que essa branquinha com esse detalhezinho em madeira ficou mais combinando, inclusive com o saleiro, tá vendo? Se fosse preto não ia conversar tanto como ficou. Então esse cantinho ficou assim, ó, coloquei uma plantinha lá fora, tá vendo? Ela vai cair assim, vai ficar até mais bonito ali, e esse cantinho ficou assim, achei que ficou um charme, ficou bem gostoso assim de se ver, sabe aquela coisa de você olhar e sentir paz? É assim que eu tô sentindo. Aqui eu mantive a minha plantinha, eu só quero trocar o vasinho dela, né? Colocar um vasinho branquinho. Eu não tinha e não quis pintar aquele ali não, porque ia dar muito trabalho. Aí subindo aqui, eu coloquei os meus bobs, que são lá da Lojão Dois Irmãos. Coloquei todos, olha que coisa linda, gente. Eu achei que eles ficaram um charme, é, super delicados. Eu falei no outro vídeo também, gente, porque que ali por dentro ficou branco. Foi porque é um espaço muito pequeno para envelopar. Então, teve gente que perguntou e talvez não viu no vídeo. Então, por, por isso que aqui dentro, ó, ficou branco, né? E aí acabou ornando com o branco da decoração e eu achei que deu um charme. Olha que lindo, gente. Olha, cada um é uma posição e eu não sabia o que colocar ali. Daria para colocar esses temperinhos aqui, ó. Só que eu acho que ficaria muito alto, né, gente? A pessoa só alcança até o primeiro aqui, né? E aí, como eu uso toda hora, então achei que os bobs ali ficaram mais bonitinhos. O que, que vocês acharam? Aí, descendo, eu coloquei o meu novo porta-detergente de bambu, gente. Tem vídeo aqui no canal, tudo certinho, onde eu comprei, quanto eu paguei, tá bom? E coloquei também o meu Big. <risos> gente, ele é muito grande, ele coube assim, tipo, a conta, ó. Tá bem a conta, não dá nem pra, nem pra dançar. Do meu escorredor de bambu. Eu também, né, que nem eu falei pra vocês, a fruteira tá ali, mas ele cabe dos dois lados, porque eu empurrei um pouquinho o porta-tempereiro pra lá, então, se eu achar que aqui ele não tá legal, tá estorvando e tal, eu posso fazer a substituição, né, de um com o outro, mas eu achei assim, que a, a princípio, assim, ficou bem bonito, e aí depois eu troco, se eu achar que não ficou funcional, mas achei lindo, ó, e deu um charme, né, por isso da escolha da cor da madeira. Porque eu já sabia que eu queria colocar bambu nessa cozinha. Que eu acho que bambu com preto também da pedra ornou super bem, né? Desse lado eu deixei a minha fritadeira elétrica da Filco. Maravilhosa. Rose Gold. Gente, eu amo essa fritadeira. Por ela ser linda e por ela ser muito funcional. Ela tá muito boa ainda, graças a Deus. Vocês sempre me perguntam. O cesto começou a querer um pouquinho descascar, mas nada que me incomode. Eu realmente gosto muito dela, eu achei que ali o cantinho ficou ideal pra ela, tá vendo? Aí quando eu for usar, eu dou uma afastadinha, né, pra não esquentar ali no papel de parede. E eu achei que ficou linda ali no cantinho. Aí aqui do lado, gente, assim, na verdade, esses itens, eles são, além de serem bonitos e decorativos, eles são os itens mais úteis aqui da cozinha depois do micro-ondas. Porque assim, a chaleira elétrica eu uso o dia inteiro. É pra esquentar água, pra poder fazer comida, fazer café, é, esterilizar as mamadeiras do Arthur. Então, eu uso ela pra tudo, tudo mesmo. Então, ela já fica ali pertinho da tomada. E o liquidificador, né? Também eu deixo uma, uma reguinhazinha ali, tudo ligado. E é muito prático. Dali eu já tiro, já uso ali mesmo, já lavo, já volto pra ali. Então, esse cantinho pra mim, além de muito bonito e decorado, ele é muito funcional. Então, são peças que eu não posso tirar de forma nenhuma aqui de cima do balcão. E o que é lindo, né, gente? Não me incomoda em nada essa, essas peças aqui. Desse lado, 
o meu porta-pão maravilhoso, que também já era lá da outra casa. Acho que daqui novo, só as coisas de bambu, gente. O resto eu pintei e reaproveitei tudo. Então, eu também é da Regi Angelone, comprei também pela internet, se eu não me engano, pelo Magazine Luiza, faz um tempinho. É, tem aqui no canal já também, ele já usava lá na outra casa. E esses vidrinhos também que são muito úteis pra gente no dia a dia. Tem esse biscoitinho salgado que o Arthur gosta bastante. Farofa, que aqui em casa não pode faltar. E esses biscoitinhos integrais de chocolate. Então, assim, tudo aqui em casa é à mão, sabe? Tudo mais prático, tudo mais simples e, assim, livre acesso, né? E aqui eu coloquei esse potinho com essas facas lindas, que são lá da Veste Casa, que eu também já mostrei pra vocês, e alguns de bambu. Aqui era tudo colorido, lembra? Tinha um monte de, de espátula colorida das princesas, de coração. Eu vou deixá-las todas na gaveta, vou continuar usando, é, e principalmente em vídeos de culinária, acho que fica bem bonito. Mas assim, pro dia a dia, eu vou deixar esses aqui, eu achei lindo, achei que combinou super bem. E eu não tinha um lugar pra colocar essas facas, gente, eu tava, elas estavam guardadas na caixa e quando eu precisava eu tirava. Mas eu achei que aqui agora elas estão, né, ideais. Não sei se elas vão ficar aqui no cantinho, talvez eu leve também pra outro lugar. E é que eu disse pra vocês, é, na verdade a gente vai sentindo no dia a dia, né. E eu amei, ó, vou fazer uma geral pra vocês do balcão, ó. Ficou super funcional, né, que nem eu falei pra vocês, dá pra substituir ali pra dar mais espaço... O fogão aqui, o saleiro à mão, os temperos, os meus vidrinhos ali, os porta-mantimentos, ficou tudo muito à mão. E dando uma resinha, esse lado ficou assim, gente. Voltamos o micro-ondas ali pro lugar, né? E ficou maravilhoso. Aqui ficou a geladeira, agora destoando, né? Esse branquinho destoando, vocês deram muitas dicas pra gente envelopar ela. A gente tá pensando, né, se vai envelopar ou se futuramente vai investir numa nova. Essa aqui tá boa ainda, né, mas vamos ver, né, vamos orar e aguardar cenas dos próximos capítulos pra ver, mas eu fiquei bem tentada mesmo, porque eu achei que ela branquinha ficou perdida aí, se ela fosse de repente prata ou preta, não sei. <risos> vamos esperar, né, gente, tudo ao seu tempo. E aí aqui em cima, ó. Nesse nicho aqui eu mantive os meus vidrinhos, né, com o meu damasco, ameixo, meu mix e esse figo que eu já mostrei tudo pra vocês no vídeo também, que eu fui lá na zona cerealista. Também é livre acesso, ó, facinho da gente pegar, consumir, então achei que ficou o lugar ideal ali. E temos um Nino, Nino não, Vitório chorando, é tanto gato. E aqui desse lado, gente, ainda ficou um cantinho assim meio em branco. Vocês me perguntaram se eu ia completar o papel de parede aqui, não. Realmente, papel de parede eu quero só aqui, é como se fosse um detalhe. Aqui vai ficar esse branquinho mesmo. Essa caixinha depois eu vou pintar ela de branco pra meio que camuflar ela ali, é que não deu tempo. E aqui ficou esse bifezinho, né, que era já meu bife lá da sala, eu não quis envelopar ele, porque eu gosto dele branquinho assim mesmo. E a intenção, gente, era colocar... era não, é ter uma mesinha aqui de apoio pra gente tomar café e tal, sabe, refeições rápidas. Mas, por enquanto, como a gente tem o cercadinho do Arthur lá na sala, não tem como levar esse bifezinho lá pra sala. Então, ele tá aqui, ele tem coisas, né, ele é utilizado normalmente como já era utilizado lá com as coisas de mesa posta, mas a gente usa aqui, aí eu deixei só a Dolce Gusto e as cápsulas, então aí quando a gente quer tomar um café, alguma coisa rápida, a gente forra aqui em cima e meio que usa ele como mesinha, né? Então, por enquanto, ele tá servindo assim pra gente, ele ficou super bonitinho e por isso que a gente não envelopou ele, porque ele não vai ficar aqui definitivamente. E aqui em cima ficou esse suporte que eu pensei até em pintar ele de branco, mas eu achei que o preto e branco aqui ficou até bonitinho, porque o Binho até me deu uma ideia de fazer aqui uma lousa, sabe? Aquelas paredinhas de lousa, só um um cantinho do café e tal, então eu não quis pintar, né, de branco, é, só troquei as latinhas, vocês lembram que a latinha daqui era preta, lá da Havan, aí eu coloquei essas aqui que também eram da época da minha loja, pra poder ornar ali, as xicrinhas eu mantive, né, vocês vão me perguntar de onde são, fui eu que fiz, tem um vídeo bem antigo aqui no canal que eu fiz essas xícaras, e deixei a nossa garrafa de café aqui, que é a garrafa de café do dia a dia, gente, inclusive ela está lotada de café, porque a gente é movido a café, praticamente duas garrafas dessa por dia. E, então, aqui ficou um cantinho também bem funcional, gente. Ele ainda tá meio sem decoração, sei lá. Ele tá básico, né? E é um canto, assim, que a gente não mexe muito. É mais... Senta ali, toma um cafezinho, às vezes apoia ali alguma coisinha. Então, ficou mais simples mesmo, mas ficou bem funcional também pro dia a dia. 
E é isso, gente. É assim que ficou a nossa cozinha. Lembrando que se você não viu o vídeo ainda do envelopamento, tá aqui no canal o vídeo completo de como era a cozinha antes, como é depois. Eu vou colocar o um Rios lá no, no Instagram. Então me siga lá, gente, porque eu vou postar fotos, vou ficar postando detalhes da cozinha pra vocês verem. Fica alguma dúvida da decoração, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, acompanha no Instagram, se inscreva, porque vai ter muita decoração ainda nesse canal, muito vídeo de receita, muito, muito, muito tudo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Like a ghost in my mind, I can't.